Bueno, vengo a hacerles también un video sobre, pues, bueno, ya se anunció <ríe> tristemente, bueno, tristemente, <ríe> era algo que ya se esperaba un poco. Eh, digamos que la muerte de... A ver, espera que baje un poco el sonido. Eh, ta, 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 ta. Está bien. Pues la muerte de Bonding Soul Walker ya, en teoría, de forma definitiva, ya se anunció ya en el, en el Discord oficial de Bonding. Según tengo entendido, era por la falta de jugadores que estaba teniendo el juego actualmente. O sea, eran muy pocos jugadores. Los cuales, pues bueno, eh, hicieron que al final ya sea insostenible el juego Otros dicen que simplemente fue Burning que ya simplemente recaudó lo necesario Y bueno, ya obviamente ya no le interesa mantener ese video Como había pasado, porque ya era un poco complicado o un poco más bien sospechoso Las otras veces que Burning había cerrado el servidor Dejando en claro que por ejemplo tenía una enfermedad Que tenía que usar el dinero de Burning para eso Y entonces no podía, etc, etc. Y era un poco como complejo, ¿no? Porque... Según había anunciado que era una enfermedad muy peligrosa, etc, pero luego había vuelto como si nada. Muchos estipulaban que era como que, bueno, ya se dejó el dinero y tiene que palmear, ¿no? Así que no descarté tal vez que Bunny pueda volver a abrir dentro de un tiempo. Aunque claro, es también un complejo de cosas, ¿no? Un conjunto de cosas que hicieron que al final se base, pues... El hecho de que en global ya no hay una diferencia abismal como la había con Gamefox, o sea, literalmente global, bueno, no, no está tan a la par. Más que nada en, o sea, en contenido como por ejemplo de Endgame y cosas así, pues no estamos a la par con Corea. Tienen, hay cosas como el nivel 81, creo que era, o te habéis de este, este, pero en, en cosas como por ejemplo, eh, digamos que ropas, eventos, etc, este, 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 sí estamos más a la par que Corea, eso sí. Sobre todo en Europa, eh, literal, la sacan en Corea y a los tres días está acá, o sea, eso me parece muy impresionante, la verdad. Bueno, está bien, digamos, ¿no? Al final en Europa simplemente no es tan complicado. Pero bueno, eh, por esa parte, pues como que no hay una necesidad tan real de tener acá Booning, o sea, de tener un Booning acá, por esto que pues, no hace falta, ¿no? O sea, ya... Ya estamos más o menos en la espada, ya estamos no muy distanciados de Corea y es como que no hay, no hay necesidad, ¿no? Y obviamente la seguridad de que, bueno, tenemos un servidor global que es oficial y pues es más complicado que sirve. Que no es imposible, ¿no? Pero es más complicado que sirve, ¿no? Y puesto, bueno, eso sería la, la cuestión. También, eh, según ha habido, se dijo que Burning estaba teniendo una cantidad de jugadores de aproximadamente unos 34. O sea, según por el mismo Burning, 34 jugadores online nada más es como, bro. O sea, obviamente eso es imposible mantener. Muchos dicen que era por cuestiones de más o menos, por ejemplo, de que Burning se te había hecho demasiado fácil ya. O sea, era habían quitado sistemas de fameo, sistemas de, de recompensas más... O sea, no, en realidad no, recompensas había demasiadas. Ese era creo que el problema. O sea, muchas recompensas con muy poco fameo, etc. Y eso, la verdad es que quita un poco de gracia al juego, ¿no? Suele pasar un poco en global, por ejemplo, con los sets más viejos que ya prácticamente te los regalan, pero eso es normal, porque no hay mucha gente y esos sets ya no se farmean casi, o sea, y es como que si vas a tener que estar farmeando set por set un montón, y encima las estás y todo, pues te va a ser imposible, o se te va a hacer muy, como que va a tardar mucho, ¿no? Por lo general acá en global lo que se hace es unas tres rates por debajo, te regalan el set por lo general, y ya de ahí pues te las va ingeniando para farmear los últimos sets, ¿no? Podés escoger si farmear el set anterior, como por ejemplo ahora podés escoger farmear el de Broken Savior, o incluso Pionen Sun, y de ahí ir buscando teams y todo para cambiar TP, ¿no? Pero bueno, eso sería en cuestión más o menos lo que, lo que pasó con Bunning, que ya se anunció su cierre oficial de TCC. Dijo que ahora iba a tener el juego abierto creo que hasta el 6 de julio, con toda la cash shop desbloqueada de TCC para la gente, para que bueno, vayan a, a, a tontear, ¿no? Hasta, hasta que siga el servidor. Y bueno, con eso ya nos quedaremos oficialmente sin servidor privado en Occidente, porque no entendía que hay un servidor privado de... Eh, de Soul Walker en China, que está muy, 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 o sea, muy como modeado, por así decirlo, muy customizado, y bueno, está muy curioso, la verdad. Me gustaría intentar entrar ese servidor algún día. Y bueno, eso sería más bien todo. Y para tener un poco más de info también sobre el juego, pues más que nada que ahora va a salir un nuevo evento, etc. Y creo que ya dentro de no mucho va a salir ahora el nivel 81. La nueva vez creo que la anunciaron para septiembre, sí, o agosto, pero septiembre o agosto era por ahí, no tengo muy entendido. Pero bueno, o sea, simplemente que ya se va a venir la nueva vez de TCDC más el nivel 81. ¿Cuándo se va a venir la nueva personaje? Pues ni idea, todavía no se ha anunciado. Yo esperaría ya, aunque sea ya un trailer de la nueva personaje, ¿no? O sea, tengo unas ganas de ver a la, a la Enoch y ver cómo va a ser su gameplay de TCDC. Y bueno, habiendo mencionado también cuántos jugadores tenía Bundy, que eran 34. También mencionado eh, cuántos, cuántos jugadores tiene la versión global, ¿no? Porque, o sea, sí, hay una diferencia bastante grande ¿eh? con respecto a Bundy, pero con otros juegos, la verdad que se puede considerar un juego muerto, solo porque, la verdad. Eh, que son aproximadamente, yo creo que era una media de 500 a 1000 por día. Muchísimo más que Bundy, obviamente, pero obviamente no era una media muy... No era una media muy buena. Era una media 
que está más o menos bien dentro de todo, considerando que el juego ya lleva no sé cuántos años, o sea, de su salida oficial que fue en Game Force y por todas las cosas que ha pasado, toda la mala fama que le ha dado Game Force sobre todo, y que también en Corea no está teniendo muy buenos números, eh, no está tan mal, pero obviamente sería mejor tener más jugadores, obviamente, pero, pero bueno, es que yo siento que una parte de falta de creadores de contenido, <ríe> irónico que yo lo hable, eh, y pues también de promoción de, de, Game, de Lion Games No sé por qué siento que falta una promoción O tal vez sin más que el juego tenga un reboot o algo Porque si no es como que... La gente también me pasa Le da mucho como... No sé, o sea, no te gusta la idea de empezar un juego En el que la gente está muy avanzada y ya lleva años Y sentís como que te quedas atrás Como que tienes que cambiar mucho etc, etc. Cosa que en Sobo que en realidad no pasa En realidad Sobo que ponerte al día no es tan complicado Más que nada tal vez a lo mucho en broches Broches Tera ponerte al día y ni tan así porque te los regalan muchas veces con los eventos así que yo literalmente tengo casi todo el set completo únicamente de, de puro evento no he metido casi no he comprado ni un solo broche la verdad lo único que compro acá son ropitas y poco más la verdad y para pues te consigo un buen team te, fa, te farmeas bien los últimos sets se sí, me estaría o sea no es tan complicado no sé si le había dicho creo que en el video del de que hace en el endgame de, 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 de Walker pero bueno porque venía gente yo veo gente que como que me viene y me dice que no conocía este juego, etc, etc, y es como, claro, es gente que no conoce, pues. el juego en sí, como tal, no está teniendo visualización, y por eso, pues, no hay mucha gente, y eso que lleva años, ¿no? O sea, el juego este ya, el juego, la versión de Global ya salió, creo que hace ya dos, tres años, ¿no? Creo que tres años, casi dos años, ¿sí? y la de Game Force lleva de 2018, y el juego oficial lleva de 2016, creo, así que imagínate. Pero bueno, a ver qué tal, a ver qué onda con el juego, eh, Rip Game Forge. Digo, Rip Game Info ya hace rato. Eh, Rip eh, Booning, ¿no? Rip Booning. Que en paz descanse, espero que no vuelva, la verdad. O sea, porque. Bueno, yo digo eso más que nada porque no me gustan los servidores privados, pero yo entiendo que hay gente que le guste más ese servidor, ¿no? Sobre todo con Game Forge era un servidor que ayudaba bastante. Pero ahora mismo, pues bueno, ya Ripeo, ya F. Más que nada por el hecho de que ya no, no le da, ya no le sale sustentable. En, según lo que él dice. Y bueno. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.